Oke, okay. selamat pagi, siang, sore, malam ini mau pada berada. So, uh, video untuk para writers. I hope you are all writers. Masih penuh paper manager. Kalau mau lihat juga silakan. Tapi I hope you are writers here. Yeah. So, uh, let's start easy first. Finding your journals. Gampang, kamu buka Google, lalu kamu cari nama jurnal Sinta. And then kamu search on level 4, 5, 6. Typically saya cari di 6 dulu, baru 5, baru 4. Biasanya sih 4, 5 ketemunya. 6, 6 jarang ketemu gue biasanya, bagus. And then search on Pak Asisus, especially reason 1. Apakah cocok dengan judul kamu apa enggak? And then ketika udah cocok, download the template then. And then write background. Oke, okay, right, background uh, Secara umum itu terdiri dari 5 paragraf Jadi setiap paragraf itu consists of 5 sentences Dan satu sentences itu terdiri dari SPOK basically So, it's about 1 to 1 half pages About 500 to 800 words Typically segitu Lalu, good, hindari menggunakan kalimat yang kepanjangan Jadi, kalimat yang baik itu harus bisa dibaca dengan kecepatan normal menggunakan satu nafas. Jadi kalau kamu ngomong satu kalimat itu ngos-ngosan, either kamu kena covid <laughs> atau kalimat kamu kepanjangan betul. Jadi uh, typically sebab 15 uh, words typically. Jadi tapi saya juga pernah ngomong 20, 20, 20 kata, 30 kata, 40 kata dan hindari banget menggunakan koma kebanyakan. Kenapa? Kalau koma kebanyakan itu biasanya calon uh, panjang sekali kalimatnya. Saya pernah ketemu satu pagar satu kalimat panjang titik lima titik tujuh bah. And then uh, how to write um, ini tipikalnya sama seperti kamu balik ke SD atau SMP pas kamu belajar ngarang di mana kamu mulai dengan kalimat utama dulu and then tulis. I cannot really teach you this one karena pak kamu kalau bisa nulis bisa nulis kalau enggak ya. Lu baca nulis, gimana caranya adalah kamu baca aja jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian sebelumnya Gimana cara mereka nulis And then, you must use Mendeley now Tipikalnya setiap paragraf itu butuh satu citation Ta Kalau kamu pakai statistik data dalamnya, you will need more citation then Tapi basically kalau kamu bisa soal uh, publikasi yang baik itu setiap statement itu ada satu citation Setiap statement berbeda Before demonstration, your job as a writer, kamu hanya punya dua job. Satu, tentukan kamu mau habis di mana dan dua templatenya. And then number two, tulis paper. <laughs> And now demonstration. Okay, so basically kamu butuh namanya simple. Jadi simple empat lima enam. Jadi ada simple empat, ada simple lima, ada simple enam. So Uh, anggap saya punya judul, oke. Okay. Sekarang saya ambil judul yang beda sama kamu deh. Bas, uh, not bad, not bad, not bad. Oke, okay, anggap judul saya adalah tentang apa ya? Hmm, 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 apa ya? Uh, oke. Okay. Um, Teknologi modern eh, data science pada hotel. Oke, okay. data science sama hotel. Interesting. Let's see. So, kamu tipikali kamu hanya di hotel sih. Itu orang namanya. Kamu carilah kata komputer atau informasi atau informatics atau data itu boleh jadi saya coba kata komputer kata paling dasar oh, atau sistem lah sistem 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 uh, oke okay. ada oke okay. pas kamu lagi nge-search kamu perhatikan pertama dua pertama impact impact semakin gede nilainya contoh kayak SW Jaya ini dia tiga habis 396 waduh jangan ini jenis sombong Semakin tinggi nilainya, semakin sombong itu jurnal. Jadi kamu harus cari angka yang agak-agak rendah sedikit. No, typically. <laughs> Jadi kalau kamu cek poin belakang, sorry. Kalau cek poin belakang, itu ya, ada 0, 0,22. 
And then yang kedua adalah kamu cek kampusnya. Kalau kampusnya itu contoh kayak Universitas Multimedia Nusantara masih penuh koma lima dua. This is what is difficult. This what is difficult. Jujur saya pernah masuk sini tapi enggak semudah itu. Tapi kalau misalnya kalau kamu misalnya contoh misalnya nol koma sembilan empat nih. Unif bina insan di mana tuh? Ya udah, bisa, bisa itu. Tapi kalau misalnya Bawijaya, jangan Bawijaya itu top 20 di di Indonesia masalahnya. Uh, is, Ustaz Masjid Islam negeri Raden, oh, negeri, negeri, negeri is very difficult. Uh, amik, amitra agama masih bisa, masih bisa, masih bisa. Uh, STMK Pring Sewu, oh, bisa, bisa. Nah sekarang kita coba cari, oke? Okay? Kita coba dari Stikom Bali, oke? Okay? And then Unif Takom jangan coba-coba. And then <laughs> Bina Insan, and then Ubi Jaya jangan saya sebut, and then uh, Juicy Fo, and then uh, ya boleh kita coba. Ketika kamu masuk sini, kamu jangan search sini, kamu search di website. Kamu klik aja website. Nah, kamu langsung klik website, langsung klik website, langsung klik website. Saya akan membicara soal data science kan, pada hotel. Oke. Okay. Setiap jurnal punya website berbeda, tapi basically adalah check issues. Karen atau cari archive Karen atau terkini lah ini ya. Uh, media multimedia, exposit live forensic, lalu use SP play game ini sini pak. Woohoo! Yang mau beli silakan beli sini. And then uh, credit server operasi, and then delay server, and then augmented reality, and then augmented reality again. Oh, kayak enggak cocok kayak. Enggak enggak ada enggak ada bidang data science maupun hotel sini. Another one, uh, si Juicy. Kita coba cek isu senden terkini, and then Juicy for kita isu current, and this one will be uh, current. Langsung ada current di sini. Okay. Uh, process engineering, no. Bapa Daci Anjil, no. Produk kemasan, M M D M M S D O. Pembelajaran, efek mesin susu ber. RCM and then oh, tak cocok. Sorry, bro. Next, this one. AHP media sosial Allegro Octa or Octa Allegro, berarti risk management. Ini dia pakai utaut sama FFT. Habis tu multi atribut multi teori. Habis itu topsis. Ah, tak cocok juga. Dashboard kepuasan website, habis tu Android, habis tu Femo IT, berarti IT governance, lalu website, lalu evaluasi internet, and then kami finally ada satu yang membawa membawa data science, and USQ, and then e governance kaya ini ini mungkin, ini ini mungkin. Kita coba saat ini satu kaya mungkin. Kita coba cari yang lain. Kita coba Sinta Lima. Eh, saya biasa tipikal saya langsung di halaman dua biasa. Tapi halaman satu nggak apa. Pertama-tama estimik lombok, and then expert, and then pixel sounds good, and then suya jarma. Cari yang ada garuda ye, yang nggak ada garuda biasa itu unik berarti itu agak jelek tu. Simika, simika. And then informasi, okay. And then means, yeah. Why not? Why not? And then kita buka websitenya satu-satu. Yeah, this is. Yeah, ini perlu anda untuk mencari. Nanti rulesnya cuma satu ya. Website yang jurnal yang sudah terambil tak boleh lagi diambil semua orang lain. Jadi saya akan membuat nanti ada satu buah forum di sini adalah jurnal yang dapat kita pakai. Okay, this one. Archive, current, current. This one ada current. This one, oh error, ya dah aku sepinggir. And this one untuk upload. This one current, and then this one current, and then this one also current. And ini belum muncul apa-apa. Sip kita saja dulu. No. Okay, no, and then ini apa? Algoritma dari base. Oh, akar ada ada asal lagi. Machine learning. Ooh, subarasi ada dua. Prediksi. Okay, agak makan n. Oh, kalian kamis. Okay, berdata sesuatu ni kayak ada empat 
uh, data size lebih besar dari ini sorry bye bye minggir minggir okay, next uh, this one ada entah current 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 table of content iya kalau oh, biar saya tahu dulu table of contentnya apa Uh, big data deep learning okay ada negotiation okay api sec api security api sis informasi informasi radians because official di 2010 buah ems exam habis itu aplikasi prediksi spk ini spk juga ini sentimen ini berarti kok sosial chatbot and then web and then web and then web lebih banyak yang ini sorry minggir next uh, ini kayaknya gak kebuk kelok kelok minggir lah this one uh, ISO and then uh, API and then cloud utaut and then uh, web and then MVC pada web and then repository <laughs> Ah uh, no sorry bye bye get lost uh, informasi ne uh, karenya oh ini. aplikasi mobile and then pengaruh metode konsesional berarti ini data science Android RFID SG SG and Android juga oh sorry bro no 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 Okay, ini udah udah pasti kena ini. Uh, IoT and then IoT satu and then emas website and then informasi kas bank, SVM, MDLC and then sistem Android and then data mining. Uh, okay, could be fun, could be fun, could be fun. Bisa antara si Min atau pun si si Ju Ju si Ju Misi, oh JM JM Misi. Okay, sih. Ini STMK Lombo, ini dari eh uh, uh, dari mana? Oh, UST. UST di mana sih? UST, UST. Ini Oh, Santo Tomas. So, jadi kamu mau Medan, kamu mau di Medan atau mau di uh, di mana? Di Lombo. Lombo jauh kali, saya beda saja lah ya. Oke, okay, saya anggap saya pilih ini. Kalau saya pilih di sini ada template download, kita download template-nya. Download. Oke. Okay. Dan dibuka. Oke, okay, Ketika Anda sudah mendapatkan uh, template-nya sekali sendiri, itu perhatikan baik-baik setiap uh, aturannya. Jadi dia minta judul paper masih menambah kata, terus pendahulu areal book upper dan lainnya menggunakan format IEEE. E. Ah, IEEE e itu kayak gimana bentuknya? Ada saja sendiri. So, ini mesti ada perhatikan baik-baik. Ini suruh pakai Mondelez atau pakai Zotero. Oke. Okay. Jadi, perhatikan baik-baik sekali dia punya aturan template. Kenapa? Template harus dibuat dengan sebaik mungkin pada saat writing. Dapat? Sekarang kita belum butuh akan main sini. Nanti ketika kita main dulu, kita akan butuh kontrol CVS. Jadi, jangan gunakan tempat yang rasa di CVS by file baru, gue kerja di situ. But, this is the first part, the easy part. The, the difficult part adalah kamu ketika menulis uh, judul uh, pendahuluan tersebut. So, you will need another this topic. So, basically, kamu butuh bikin 5 paragraf. Meskipun boleh boleh lebih boleh kurang tapi jangan jangan sampai tiga lah paling nggak empat lah kalau saya biasa start dengan lima paragraf oke okay, uh, paragraf ini sebenarnya simple pertama-tama ada kesimpulan di akhir lalu kita menulis itu ada beberapa cara ada cara namanya umum ke khusus ada namanya dat ada namanya internasional ke nasional ke lokal ada yang bisa dari masalah ke solusi luar and then solusi dalam nah, itu bisa baik sekali bentuknya tapi saya biasa menggunakan umum ke khusus So, data science, berarti saya bicara soal data science. Itu sudah... Uh, itu berguna. Okay, so, I will start with this. And then... Um, uh, hotel di Batam. Itu rata-rata... 
Masih tradisional. Oke, okay, next. Dan yang tiga saya bicara mengenai oh pandemi dan kondisi uh, industri pariwisata. Besarul. Lalu best practice dari data science ada hotel. Oh, berarti kita mesti ingat konsisten kan tingkat rasa percaya di antara uh, among di antara uh, manajemen. Manager hotel. Okay, jadi kita mesti konsisten. So, how do you make this? Let's start first. Data saya itu berguna. Ingat satu para satu kalimat maksimal tu lima belas kata atau kamu bisa ngomong dengan cepat atau normal dan tidak merasa ngos-ngosan. So, kita perlu dengan namanya a killer opening. A killer opening yang bukan killer opening adalah Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah berkembang sedemikian luas. Itu bukanlah a killer opening. Namanya adalah basic opening. A killer opening adalah slide itu. So, data adalah sebuah fakta yang bersifat mentah. Wih, kalau kita kembali ke PSI. Dan biasanya digunakan untuk ditransformasikan menjadi informasi yang bernilai guna. Namun di Jangan gunakan, jangan gunakan kata sambung di alaman depan. Jadi eh, pada kon, pada zaman modern saat ini data yang dikumpulkan dengan adanya penerapan ICT dengan masif. Masif itu dengan masif pada hampir semua industri global menyebabkan data yang dikumpulkan sangat besar. Oke, kita lihat apakah ini kepanjangan? Pada zaman modern saat ini, data yang dikumpulkan dengan adanya penerapan ICT dengan masif pada hampir semua industri global, ah, terlalu panjang. Pada zaman data data dikumpulkan dengan sangat masif, dengan sangat masif berkat ada ya penerapan ICT pada hampir semua industri global. Oke. Okay. Pada zaman modern saat ini data dikumpulkan dengan sangat masif berkat ada ya penerapan ICT ham di hampir semua industri global. Sip. Lebih enak. Fenomena tersebut menyebabkan data yang dikumpulkan sangat besar. Hal tersebut yang dikenal sebagai big data. Jadi, untuk mengekstrak, men untuk mentransformasi, untuk mentransformasi, mentransformasikan big data menjadi informasi terdapat cabang ilmu informatika baru yang disebut data science 
data science adalah jangan jangan lagi data science telah pendati adalah cabang ini yang baru telah membuktikan kemampuannya untuk memberikan nilai kepada organisasi contohnya seperti oke okay. akhirnya kita contoh nih jangan contoh di bawah saya baru bisa berbeda contohnya nggak ah, apa-apa kita gunakan sekolah sekolah uh, machine learning plus Um, implementation kita cari di sejak 2029 mana 2020 sekolah hmm, oke okay. sip 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 Men seperti yang diterapkan oleh Florian at Al, nanti dipakai menjadi ya 2021 yang menerapkan data science pada teknologi prediktif yang mampu menurunkan biaya tek jangan kayak ini ya kalau saya saya baca tapi karena semua cepat and then uh, Oke, okay. uh, implementasi data science lainnya juga diterapkan pada kesehatan oleh uh, Wichman. Wichman dan uh, William Allah uh, William Nick eh William Oding Oding oke okay. William Nick 2020 yang menerapkannya menerapkan data uh, machine learning pada radiologi data science akan berkembang terus dan diimplementasikan pada industri lain seperti pendidikan hiburan dan pariwisata nah, kenapa saya kat, gunakan kata pariwisata di ujung karena saya mau konter ke hotel di Batam hmm. Batam sebagai di, dikenal sebagai kota industri namun karena posisi geografisnya yang Uh, yang, 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 yang strategis membuat kota Batam, Batam juga berpotensi sebagai kota pariwisata, wisata wat internasional masuk setiap bulan ke Batam dalam jumlah yang besar industri terkait pariwisata seperti hotel juga berkembang setiap dengan baik 
menurut statistik BPS ya karena karena kebetulan saya tahu pada tahun 2019 terdapat nah, kurang berapa ke sekitar 80 hotel bintang 3 dan 60 hotel bintang 4 belum termasuk resort dan hotel-hotel kecil oke okay. meskipun begitu jumlah yang sangat besar untuk pulau yang sangat kecil mayoritas hotel tersebut adalah hotel tradisional sampai tahun 2021 hanya tidak banyak hotel yang menerapkan yang yang berani menerapkan konsep smart hotel mayoritas hotel Rosman dan Bistok masih kesulitan untuk menerapkan akses internet pada hotel serius oke masih sesional oke cukup oke okay, pasal 3 pandemi oke okay. Pandemi global yang menimpa yang berkepanjangan sejak awal tahun 2020 surprise ini dua tahun kemudian masih bisa itu uh, membuat uh, industri uh, hotel menjadi lumpuh sempat negara-negara um, um, banyak negara di dunia yang mengumandangkan mengumumkan lockdown sehingga wisatawan mancanegara di Batam menurun drastis. Hotel banyak yang tidak bertahan dan harus tutup. Hotel yang bertahan uh, banyak yang menggunakan teknologi uh, untuk memberikan akses pada hotel aplikasi uh, seperti uh, travel lokal. Retos dan Agoda memberikan kesempatan bagi warga di Batam untuk melakukan staycation dan untuk membuat industri hotel Batam 
kesempatan pandemi yang ini juga memberikan kesempatan bagi uh, hotel untuk menerapkan teknologi teknologi tidak dipandang hanya sebagai fasilitas semata namun juga dan alat untuk mempercepat proses bisnis namun bisa sebagai enabler dari proses bisnis tersebut sip yang keempat best practice atau semua hotel teknologi tersebut antara lain adalah data science ping baiklah nah, kita oke okay, contoh best practice ini saya belum taruh belum tahu citation ini saya buat citation cuma dua ini tapi harusnya di sini juga ada citation harusnya di sini juga citation oke okay, uh, empat uh, mesin learning plus hotel Oke, okay. hmm. hmm, okay. Mustafa, Mustafa, tahun berapa? 2020. Ah, ini terus diskus. Hmm, oke, okay. oke, okay. ski hop, hmm. -mm. Oh, baru ya. Si HP keren sekarang ya. Oke, okay. saya baca sebentar. Beh, pokoknya lama untuk sementara itu saya juga masa cuma satu sih. Oh, oke, okay. oke. Okay. tiga contoh lah. Oke, itu mau buka. Oke, okay, sementara itu. Ski hop. Oke, okay, gear. And this one. Oh, there you are. Oh, article not found. I go. Okay. Mm -hmm. Haman ni mari lapar sampulu. Oh, Lord. Oh God. Eh, uh, tadi siapa ya? Uh, hotel, 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 hotel. Where are you, hotel? Mm Tadi apa judulnya? Apa sih judul tadi? Aku tutup pula. Hmm. Ah. Okay, this one. Ber tiga dua dua halaman. Oh ni. Oh no. 
ini bisa yeay ini semua bisa nih ayo berarti bisa pakai satu jurnal untuk semuanya oke okay. destination recommendation decision making oke okay. oh great sip saya baca sebentar oke sip oke menerapkan teknologi data science pada hotel dengan cara menggunakan algoritma naifis untuk mengetahui sentimen pengunjung hotel melalui analisis komentar atas sosial media kepanjangan ya Mustafa menggunakan teknologi data sains pada hotel dengan cara menggunakan alur Mustafa menggunakan teknologi data sains pada hotel dengan cara menggunakan alur iman FPS untuk mengetahui sentimen pengunjung hotel kalau kepanjangan kepanjangan hotel Uh, proses tersebut dilakukan melalui asosiasi pengetahuan ini dapat memberikan uh, masukan bagi manajemen untuk memperbaiki hotelnya dan membeli hotel dan mengetahui apa yang sudah berjalan eh apa eh, tren di pasar terkait hotel oke eh, contoh lain lagi uh oke okay. oh next sip oh, sekan penelitian sekan sekan net aduh apa sih net hot dan what what mer tahun 2021 ya kan ini eh uh, mau saya atas lagi 2020 kan Fred What? Siapa namanya? Sekar Yeay Masa dulu Oke okay. Melakukan Uh, penelitian yang berupaya mengkaitkan foto dengan tingkat uh, okupansi pada hotel dengan teknologi Um, pengetahuan tersebut didapat dengan menerapkan dipakai apa? Oke, okay. algoritma konvolusional, um, konvolusional monolog untuk mem pelajari foto apa hotel hotel seperti apa yang mampu menarik pelanggan. Oke okay, next kita ke atas lagi nge. Tadi nah, hotel semua enak lagi ya hmm, chatbot 
Blockchain. Oh, blockchain. Tapi saya bisa sort data saya di sebelah sana. VYV virtual. Social media destination. Emotional minus karbonnya. Hah. Oh, okay, boleh, 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 boleh. Eh, jangan leh. Ni mendingan kita pergi cepat saja lah. Penelitian lagi oleh Bu Halis dan Yen 2020 yang menerapkan teknologi chatbot yang mampu membuat uh, customer relationship sangat efisien juga menerapkan teknologi machine learning dan data science Penerapan data science pada hotel akan semakin berkembang. Mengingat uh, umur data science yang terhitung masih baru. Penerapan teknologi tersebut di Batam juga sangat kecil. Potensi penerapan teknologi data science di Kota Batam sangat menjanjikan namun hal tersebut pak, e, praktisnya 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 kembali pada manajemen kota pendapat manajer hotel di kota Batam akan menjadi kunci keberhasilan penerapan teknologi di eh, pada hotel khususnya teknologi data science penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi eh, rasa percaya dan itu gue pasti persepsi rasa percaya dan oh, persepsi rasa percaya dan eh persepsi rasa percaya akan teknologi data science di antara manajer hotel di Batam penelitian ini akan digunakan eh, akan dilakukan secara kuantitatif dan bermanfaat untuk memberikan to aims to memberikan pengetahuan 
bagaimana uh, situasi manajemen hotel di kota Batam dalam menerima teknologi data science ting yey dan kita kon kita coba lihat berapa kata yang saya ketik ini saya nggak tahu berapa berapa lama tadi saya ketik tapi sudahlah uh, word hey and um, jangan heran ya tim itu nanti berapa lama jangan set 547 sih 500 to 800 words jadi ya, akan seperti itu kurang So ini masih pendek karena saya belum tambah citation, tapi harusnya kalau citation harusnya lebih panjang lagi ya, sekitar 550, 560 atau sampai ada. Oke, kurang lebih seperti itu. Kembali mas guys. Bye.